Good evening, my students. How are you? I hope that all of you are okay. أتمنى uh, إنه كلكم تكونوا بخير وبداية أسبوع جديدة. We will start the second. Uh, we can say we will start explaining our second lesson. It's not a new lesson or something like this, but we are going to discuss the answers for the previous questions that I gave to you on Thursday. طبعاً إحنا هذا تاني درس أونلاين لإلنا ما عم بحكي إنه رح نناقش الأسئلة. سوري ما أحكي إنه درس جديد ولكن هو مناقشة للأسئلة اللي أعطيتكم إياها يوم الخميس ورح نبلش. طبعا احنا في chapter 1 او خلنا نحكي part 1 من زد for Zachariah May 20th رح ناخد discussion للي questions and answers اللي هو part 1 okay if you remember uh, in, the, in the previous questions I start with the first question for how many days has the smoke been there بتعرفوا انه الرايتر when she started talking about uh, when she started talking about her uh, thoughts and these things she was talking for the whole chapter one or we can say in first page she was talking about the smoke so we can say for how many days has the smoke been there يعني for how many days for a كم يوم the smoke has been there okay now let's see the answer. The answer is it has been there for three days. For three ayam can موجود the smoke at that place. Move to question number two. According to the writer, how was the smoke last year? يعني هون أنا ما بقولك according to the writer. In استنادا على الكاتب اللي كتب لنا إياه how was the smoke last year. بدك تعطيني انت الديسكريبشن للسموك لاست يير طبعا مثل ما انا معطيتك هون وكله طبعا هذا الكلام موجود عندك بالتكست كومبريهنشن nothing from outside the text comprehension كل الاسئله هاي موجوده بالتكست كومبريهنشن it rose in a great cloud a long way away and stayed in the sky for two weeks طبعا هون this is the answer واذا بنطلع لك question number uh, four. What caused the fire or three? I'm sorry, maybe it's four or three. What caused the fire last year? How was it? Our shields in part one in the question and what caused the fire last year? But the mentioned in the text comprehension, uh, it caused by dead woods. Maybe, maybe there was uh, a pump, or maybe because the woods were dead, uh, the sun, the heat of the sun, or something like this. But it caused by dead woods. And how was it? Same answer. La, the question in the ablo. It rose in a great cloud a long way away and stayed in the sky for a week. Okay? Time. Move to the other question. Describe the column of the smoke. طبعا بال questions اللي قبل احنا حكينا عن the smoke last year we were talking about the smoke last year but in this question I ask you to describe the column of the smoke أنا سألتك إنك أنت توصف لي the column of the smoke طبعا لما بدك توصفه إذا في adjectives it was a thin column كان هو إيش مثل thin column يعني عمود رفيع جدا like a pole مثل تقولنا مثل سارية العلم not very high وليس عاليا جدا what was behind the clipboard ridge what was behind behind يعني خلف شو اللي ورا ال clipboard ridge خلينا نشوف a column of smoke a column of smoke okay so again what was behind the clipboard ridge a column of smoke Move to the other question. <coughs> what did the writer think about the smoke? What did the writer think about the smoke? Yani when the writer saw the smoke, what uh, he thought about it? Yani شو فكر بالسموك هاد؟ شو خطر في باله لما شاف السموك هذا؟ خلينا نشوف الانسر here. 
she thought it was a cloud is at the beginning when the writer saw the smoke she thought it was a cloud is an اعتقدت انه هو عباره عن cloud بعدين عندنا what happened after the war ended بانتهاء الحرب ايش اللي صار all the telephone went dead طبعا في عندنا اكثر من شغله حصلت first all the telephone went dead كل التليفون انقطعت او خطوط الاتصال قطعت there were dead pods pods اللي هي ايش حكينا اللي هم مش بمعنى اجسام ولكن بمعنى جثث او ناس ميتين fire in the dead woods كان في عندي حرائق في الديد ووتس even dead birds all over the streets حتى كان في طيور ميتة there were dead birds all over the uh, streets يعني كان في عندي طيور ميتة في الشوارع طيب I'm sorry let's now move to the other questions طبعا هون اللي questions اللي هلا انا شرحتهم سوري طبعا انا اليوم مش قادرة كتير اكون احكي بطريقة احسن من هيك لاني كتير تعبانة و ال voice عندي little bit hard طيب now move to the other question according to the writer no one left alive in Ogden town Explain how did the writer know about it? هلا استنادا لإلها اللي كتبت لنا هاي الستوري أو هذا ال diary هي حكت لنا إنه no one left alive in Ogden Town. No one left alive in Ogden Town. Explain how did the writer know about it? وضح لي كيف الرايتر عرف عن هذا الإشي. طبعا مثل ما أنا فل حطا لك. The writer knew this through her father, who went to Ogden Town to find out what was happening there. The كاتبة عرفت هذا الكلام من خلال her father و her cousin و her brother اللي راحوا لل Ogden Town to find out what was happening there. So he found all people there dead. اللي هي بتعود على the father و ليس the writer. لما قلت لك he found يعني وجد كل الناس هناك ميتين. Move to the other question. Then the whole group will be on the desk and write the answers on the desk. Why did the writer's father, brother, and cousin go to Ogden Town? When they went to Ogden Town, what was the reason? What was the reason? Of course, to find out what was happening there. To find out what was happening there. Time. بمبر اللي وراء طبعا الكوستر اللي وراء what looked like beacons and why شو اللي كان مثل المنارات واعطيني السبب شو السبب ايش السبب كان طبعا اللي looked like beacons اللي هي the truck lights the truck lights looked like beacons because they were the only lights anywhere ومثل ما شرحت لك انه البيكن المنارة او البيكنز بتكون اضواءها هي المشعة في المكان والباقي كله بيكون dark there where no lights at all move لا نكمل مع بعض لـ questions نجاوب how did the mother and her daughter recognize the truck والسؤال اللي وراء what did the writer's father do in Ogden Town هلأ لما الـ truck اجت how did the mother and her daughter recognize the truck كيف هم أصلا ميزوها بين الكل لينا نشوف الانسر they recognize it because one of the lights يعني واحد من هاي الابواء ودواء والتراك the left one always blinked when it went over a bump يعني دايما بيرمش بلينك بمعنى رمشة الضوء بيرمش لما بيجي فوق pump pump اللي حكينا مطب طيب what did the writer's father what did the writer's father do in Ogden Town خلينا نشوف شو عمل Her father, he drove around the town looking, blew the horn, then went to the church and rang the bell. لما راح للأوكتن تاون, drove around, قاد سيئة اللي تراك حول الأوكتن تاون اللي هي هاي البلدة, looking around, كان عم يتطلع ويشوف عم براقب المكان, blew the horn, زمر زمود اللي تراك عنده, 
then went to the church بعد هيك راح للكنيسة وران the bell ورن الجرس وإحنا حكينا إذا بتتذكروا تلكوا إنه تقريبا في مسافة معينة الكنيسة أو صوت جرس الكنيسة تقدر البلدة تسمعه وحكينا إنه أغلب الكنائس فيها أغلب الكنائس بيكون فيها أجراس ننتقل الآن لل other questions the last question تبع كارين اللي هو ال find out ال find out يا شباب طبعا هي عادة بنجيب لكم إياها من ال parts of speech أو maybe أطلب منك سنتنس إلى آخره أول شي لما حكينا عن ال proper noun ال proper noun مثل ما أنا أعطيتكم وقلتلكم عنه بشكل عام وقلتلكم رح نتعمق فيه أكتر دايما capitalization بيكون even at the beginning in the middle or at the end of a sentence يعني الـ الـ هو دايما اسم مخصص والاسم المخصص دايما بيكون capitalization يعني دايما بيبدأ بالحرف الكبير سواء كان في بداية الجملة في وسطها أو في نهايتها الـ first عندي الـ Ogden Town عندي Joseph عندي الـ الكليبل ريج وعندي اكثر من شغله بهذا ممكن انه بتطلع عليها البرونونس جبت لك ابرونونس الشيء بشكل عام يعني بدك تعطيني سوري بدك تعطيني البرونونس بس شو مكان نوعه سواء سبجكت اوبجكت بوسيسيف او بوسيسيف ادجكتيف ريفلكسيف ريلاتيف برونونس اند سو اون فانا هون كان عندي موجود اللي هي ال it with they إلى آخره لو قلت لك noun in general أعطيني أي noun مثل مثلا figure light Joseph ممكن تعطيني Ogden town ممكن تعطيني Clever Ridge a subject pronoun أنا هون حددت لك بدي subject pronoun شو يعني subject pronoun ضمير فاعل كان عندنا ال I with they with he an object pronoun وجدناهم بهاي البيج كانت في نهاية آخر فقرة it اللي موجودة بال last paragraph و him موجودة بآخر سطر في ال paragraph الأخيرة بتمنى إنه نكتب ال answers على الدفتر وإن شاء الله اليوم المساء I'm sorry رح أتعبكم معي شوي بس إنه اليوم المساء رح أبعتلكو ال part 2 أو الجزء التاني من حل الأسئلة أه اتحملونا اليوم بس وإن شاء الله بنرجع من بكرة وقت حصتكم بالضبط رح أرسل لكم إياها بس لاني تعبان اليوم شوي فبتمنى من الجميع التفهم لو بعتت المساويات او العصر او ممكن يتاجل لبكره لاني يعني ما بعرف شو راح يصير سو ثانك يو سو ماتش فور ليسنين بتمنى انه انتم تكونوا استوعبتوا الاسئله وللي ما كان فاهم حل الاسئله يكون حل هلا وضحت حل الاسئله ننقل الاجابات الصحيحه على الدفتر وان شاء الله بس الداوم راح اشيك لكم عليهم كانت معكم your English supervisor or your teacher Tamara Ayyad thank you so much for listening have a nice day study well and I will see you inshallah soon بإذن الله تعالى بشوفكم على خير take care of yourselves all of you